ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகைன் டு அவர் சேனல் நமது சேனல் அறிவுக்கூடம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொடரில் சமச்சி பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் மூன்றாம் பருவம் ப்ரோஸ் ஒன் ஹூ ஒன்ஸ் த வாட்டர் என்ற பாடத்தின் கீழ் உள்ள பாடப்பகுதிகளை கடந்த வீடியோக்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவில் செக்ஷன் த்ரீ அதில் உள்ள பாடப்பகுதிகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் அதை பார்க்கலாம் செக்ஷன் த்ரீ இதை நாம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் இதை பார்த்து முடித்த பின்பு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இதை ஷேர் செய்யவும் ஏ புவர் ஃபார்மர் டில் த லேண்ட் நியர் த ஒன் ஸ்மால் டிப்ரெஷன் அதாவது ஒரு ஏழை விவசாயி ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறிய பள்ளமாக இருந்த அந்த இடத்தின் அருகில் இருந்த நிலத்தை உழுதான் அடுத்த சென்டென்ஸ் ஹிஸ் லைஃப் வாஸ் ஹார்ட் அண்ட் த ரெயின்ஸ் வேர் ஆஃபன் குரூயல் ஹிஸ் லைஃப் வாஸ் ஹார்ட் அவனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாக இருந்தது அந்த ரெயின்ஸ் வேர் ஆஃபன் குரூயல் மற்றும் மலை மிகவும் கொடுமையாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன மலையே பெயலன்னு அர்த்தம் In summer months, he had to travel far to get water for his thirsty crops and even then his harvest was meager. In summer months, he had to travel far to get water for his thirsty crops. Now, the Kodai Madangalil, Avan Tannudaya, தாகம் நிறைந்த பயிர்களுக்கு அப்படின்னா என்ன பயிர்களுக்கு தண்ணீர் தேவை அதற்காக மிகவும் நெடுதூரம் அவன் பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது தண்ணீரை கொண்டு வருவதற்கு அப்படிலாம் சிரமப்பட்டு அவன் தண்ணீர் பாய்ச்சினான் அண்ட் ஈவன் தென் இஸ் ஹார்வெஸ்ட் வாஸ் மீகர் மீகர்னு என்ன சொற்பம் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவனுடைய அறுவை அறுவடையானது மிகவும் பிரபலமாகலாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சொற்பளவிலேயே இருந்தது ஒன் டே Not long after the last of the season's rains, he straightened up from his back-breaking work and looked over the land that was soon becoming brown again. One day, that is the day of the day, he came to 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 the day of the day of the day. அது மீண்டும் காய்ந்து அப்படியே ப்ரவுன் கலருக்கு வந்துருச்சு அண்ட் ஆன் த ஹரைசன் ஜஸ்ட் பியாண்ட் ஹிஸ் பிட்டிஃபுல் பிளாட் ஹிஸ் ஐஸ் கேன் ஐஸ் கேம் டு ரெஸ்ட் ஆன் அ பேட்ச் ஆஃப் க்ரீம் அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அண்ட் ஆன் த ஹரைசன் Just beyond his pitiful plot. That is why he is in the face of his eyes. He is in the face of his eyes. He is in the face of his eyes. His eyes came to rest on a patch of green. If you look at him, he is in the face of his eyes. He is in the face of his eyes. He is in the face of his eyes. Going closer to investigate, the farmer fell to the ground with gratitude at the sight of the verdant bowl adu enna va irukku nu adu aarai therivadharku romba pakkathula pona poludhu the farmer fell to the ground with gratitude gratitude na enna nandriyal nandri nilainda ullathodu edhukku avan or nandri nilainda ullathodu avan apdi keela tharaiyila vilundu vanangina at the site of the verdant bowl the verdant na enna na pasumai niraindha or kinnam pondra andha pagudhiyai paarthu avan manam nandriyal niraindhathu here was water to be had and so close to his holding inga holding na edha kurikumna poduva sotthu indha edathila nilam appa pakkathile irukku thanni avan enna senjikalam thanniye eduthukalam aduvum avanudaiya nilathukku arugamaiyile irundhathu Forgetting all tiredness, he raced home and brought out his pick axe and spade 
and soon the buffalo's picnic spot was a perfectly decent little pond. அவனுடைய கலைப்புகளையெல்லாம் மறந்து வீட்டை நோக்கி ஓடினான் ஓடி தன்னுடைய கோடரி ஆக்சினா கோடாரின்னு தெரியும் பிக் ஆக்சினா ஒரு விதமான கோடாரி அதையும் மண்வெட்டியையும் எடுத்து கொண்டு வந்து அவன் அந்த ஒரு காலத்தில் எருமைகளின் பிக்னிக் ஸ்பாட்டாக இருந்த அந்த இடத்தை ஒரு டீசண்டான ஒரு சிறிய அருமையான குளமாக மாற்றினான் இஸ் தி ஸ்டோரி கோயிங் டு என் வித் த மாரல் யூ ஆஸ் மீ சஸ்பீசியஸ்லி நீங்கள் ஒரு சந்தேகத்தோடு இந்த கதை என்ன ஒரு நீதி நீதி போதனையோடு முடிவடைய போகிறதா என்று கேட்கக்கூடும் No little one, but there is something to learn from everything we see and hear. இல்லை சிறு குழந்தையே நாம் காண்பனவற்றிலிருந்தும் கேட்பனவற்றிலிருந்தும் நாம் ஏதாவது ஒரு ஒன்றை படித்து படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஹஷ் எனவே நீ அமைதியாயிரு வைல் ஐ கம் டு என் ஆஃப் த டேல் நான் இந்த கதையின் முடிவுக்கு வரும் வரை சற்று அமைதியாயிரு ஹஷ்னா அமைதியாயிருன்னு அர்த்தம் So happy was the farmer that he told his wife who summoned the village priest to bless their fortune. அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிருச்சு அதனால் அவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய மனைவிட்ட சொல்கிறான் அவள் உடனடியாக அந்த உள்ளூர் பூசாரியை கூட்டிகிட்டு வரான் தன்னுடைய நிலத்தை ஆசிர்வதிக்கும்படி ஐ டு நாட் நீட் டு டெல் யூ ஹவு சூன் நியூஸ் ட்ராவல் இன் அ லிட்டில் வில்லேஜ் and so it was quite a crowd that gathered by the side of the pond to see the priest furrow his brow and chant serious something that nobody ever understands idha na ungalku solla thevillai i do not need to tell you how soon news travels in a little village and the siriya gramathil and the seidiyanadu evvaru paraviyadu endru naan ungalku solla thevillai udanadiyaga oru periya kootam அந்த குளத்தை சுற்றி வந்து நின்றது டு சி த ப்ரீஸ்ட் ஃபரோ ஹிஸ் ப்ரோ அண்ட் சான்ஸ் சீரியஸ் சம்திங் தட் நோ படி எவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் எதை காண்பதற்கு அந்த பூசாரியானவர் புருவங்களை உயர்த்தி யாருக்கும் புரியாத ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை உச்சரிப்பதை காணும்படியாக அங்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்தது ஜஸ்ட் தென் த ரிச்சஸ்ட் ஃபார்மர் இன் த வில்லேஜ் புஷ் ஹிஸ் வே டு த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த குரூப் அப்போ தான் பார்த்து என்ன பண்ணுறான் அந்த ஊர்லேயே இருக்கிற ஒரு பணக்கார ஒரு விவசாயி எல்லாத்தையும் விளக்கிக்கிட்டு குரூப் அந்த கூட்டத்தை விளையாட்டு முன்னால் வர்றார் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் அப்செட் வென் திங்ஸ் டு பிளேஸ் தட் ஹி வாஸ் நாட் இன்வைட்டட் டு பொதுவாக எப்பயுமே அவர் அப்செட் ஆயிரு அப்செட் ஆயிடுவார் எப்படின்னா அவரை கூப்பிடாமல் எந்த ஒரு காரியம் ஊரில் நடந்தாலும் அவருக்கு பிடிக்காத அவர் அப்செட் ஆயிடுவார் லுக்கிங் அட் த ஃபார்மர் அண்ட் த பிளாசிட் பா பாண்ட் அந்த விவசாயியையும் அந்த அமைதியான குளத்தையும் கண்டு எ ஸ்லோ ஸ்மைல் ஆஃப் கண்டென்ட்மெண்ட் க்ரீஸ்ட் இன் இஸ் ஃபேஸ் அந்த விவசாயியையும் அந்த அமைதியான குளத்தையும் கண்ட அவருக்கு அவருடைய முகத்தில் ஒரு விதமான திருப்தியுடன் கூடிய புன்னகை பூத்தது ஐ சி யூ ஹவ் கம் டு பிளஸ் மை பான் ஹி செட் டு த ப்ரீஸ்ட் ஓ ரொம்ப நல்லது என்னுடைய குளத்தை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அப்படியான அந்த பூசாரிட்டை அவர் கேட்குறார் யுவப்பான் ஸ்டட்டட் த பூவ ஃபார்மர் என்னது உங்கள் குளமா அப்படின்னு ஒரு விதமான பதட்டத்தோடு அந்த ஏழை விவசாயி கேட்குறார் ஒய் எஸ் ஸ்மூத்லி ஆயில் த ரிச் ஒன் இங்கே ஆயில்டுனா என்ன எந்த ஒரு கலவரம் இன்றி ரொம்ப கூலாக பேசுகிறது ஏன் ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த பணக்கார விவசாயி யுவர் பேட்ச் Surely ends just there. உன்னுடைய நிலம் அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு This land is all mine. இந்த நிலம் எல்லாமே என்னுடையது And saying this, he crossed his arms and planted his feet four square on the ground. இதை சொல்லிக்கொண்டே தன்னுடைய கைகளை மடக்கி கட்டிக்கொண்டு தன்னுடைய பாதங்களை ஒரு உறுதியோடு ஒரு முடிவோடு அந்த நிலத்தில் பதித்தார் இங்கே ஆக்சுவலாக ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது நான்கு கட்டங்கள்ன்றதை குறிக்காது இங்கே ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா ஒரு உறுதியோட ஒரு முடிவோடன்றது தான் அர்த்தம் ஆஸ் த ரிச் ஃபார்மர் அண்ட் த பூவர் ஒன் லுக் அட் ஈச் அதர் த பஃபலோஸ் த டாக்ஸ் த போர் அண்ட் எஸ் 
even the little bird stopped by to see இப்ப அந்த பணக்கார விவசாயம் அந்த ஏழை விவசாயம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த எருமைகளும் அந்த நாய்களும் அந்த காட்டு பன்றியும் ஏன் அந்த சிறிய பறவையும் கூட அதை காண்பதற்காக அங்கு சென்றவைகள் நின்றன தே ஆல் ஸ்டூட் அரவுண்ட் த லிட்டில் ஜுவெல் ஆஃப் ப்ளூ அண்ட் இன் எவ்ரி மைண்ட் ஸ்மால் அண்ட் பிக் கேம் அ சிமிலர் தாட் ஷுர்லி ஐ ஹேட் சம்திங் டு டூ வித் திஸ் இங்கே லிட்டில் ஜுவெல் ஆஃப் ப்ளூன்றது எதை குறிக்கிறதுனா அந்த குளத்தை ஒரு சிறிய நீல நிறத்தில் உள்ள ஒரு அணிகலன் போன்று அப்படின்னு அந்த குளத்தை பற்றி வர்ணிக்கிறாங்க அதை சுற்றி நின்ற இந்த எல்லா விலங்குகளும் அவைகளினுடைய மனதில் அதாவது சின்ன விலங்காக இருந்தாலும் சரி பெரிய விலங்காக இருந்தாலும் சரி தங்களுடைய மனதில் என்ன நினச்சிச்சு ஒரு விதமான சிந்தனை அவைகளுக்கு வந்தது என்னென்னா ஷுர்லி ஐ ஹேட் சம்திங் டு டூ வித் திஸ் இந்த குளத்து இந்த குளத்துக்கும் எனக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க வந்து மனசில் நினைத்தார்கள் And so I end with the question to you, my beloved friend. எனவே ஒரு வித கேள்வியோடு ஒரு வித வினாவோடு நான் இந்த கதையை முடிக்கிறேன் என்னுடைய அருமையான நண்பனே அப்படின்னு ஆசிரியர் நம்மை பார்த்து கூறுவது போல் இருக்கிறது ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் நாட் எ மாரல் ஜஸ்ட் அ தாட் யாருக்கு அந்த நீர் சொந்தம் என்பது ஒரு நீதி போதனை அல்ல அது ஒரு சிந்தனை என்ன சிந்தனை a germ of an idea to dig and make bigger ஒரு சிறிய நீர்த்தேக்கமாக இருந்த ஒன்றை பெரிதாக மாற்றுவதற்கான அந்த துவக்கம் அந்த ஐடியா எங்கிருந்து வந்தது என்ற இந்த சிந்தனையோடு இந்த கதையை நான் முடிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஸோ இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது இதற்கு அடுத்த பயிற்சிகளுடன் எக்ஸசைஸ்களுடன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம்